Вы смотрите главные новости. Меня зовут Дэн Грибов. Здравствуйте. И вот о чем я и мои коллеги расскажут вам в этом выпуске. Антиалкогольный рейд. В Калининском районе проверили магазины, в которых незаконно продают спиртное. Долгожданное открытие на Ленинском 53 начал работу новый детский сад. Золотой баритон Дмитрий Хворостовский в Петербурге даст юбилейный концерт. Следственные органы продолжают проверку по факту ДТП на Садовой улице. Напомню, в ночь с воскресенья на понедельник около станции метро Синая площадь водитель иномарки сбил пешеходов. В результате пострадали три девушки. Выяснилось, что одна из них беременна. 29-летний неработающий житель Севорского района Ленинградской области, управляя личным автомобилем «Ягуар», не справившись с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех женщин. В результате пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу. В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются степени тяжести полученных травм. По словам очевидцев, три девушки остановились возле пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора. Внезапно с дороги прямо на них на большой скорости вылетела иномарка. От удара двух пострадавших отбросила на несколько метров. Третью девушку зажала между столбом и искореженным автомобилем. Бывшего главного таможенного инспектора по северо-западу Андрея Курбатова ждет штраф почти в 4 миллиона рублей. Такое решение сегодня вынес городской суд. По версии следствия, два года назад Курбатов допустил ряд нарушений во время плановой проверки на Балтийской таможне. Инспектор не внес в отчетные документы выводы о неудовлетворительной работе, взамен потребовав от начальника поста 10 тысяч долларов, сообщает агентство журналистских расследований. Курбатов был задержан в 2010-м во время передачи взятки. Очередной антиалкогольный рейд в Петербурге, на этот раз в Калининском районе. Местные власти совместно с полицией проверили торговый комплекс на Светлановском проспекте. Местные жители жаловались, что алкоголем там торгуют круглосуточно. Напомню, с начала года в ларьках нельзя продавать даже пиво. Однако расстаться со своим отныне незаконным бизнесом продавцы не спешат. В павильоне на Светлановском алкоголь отпускали без ограничений. В итоге полицейские изъяли несколько сотен бутылок спиртного. Эта работа не на один день, эта работа будет постоянно, рейды будут ну, не ежедневные, а еженедельные. По мере возможности будем приглашать прессу, как у вас. Это все будет освещено, и чтобы каждый понял, что прятать, убирать, ничего не надо. Бутылка это не должна быть больше попадать на прилавок нашего. Продукцию отправили на склад временного хранения до решения суда. Владельцам теперь грозит штраф, а в случае повторного нарушения с ними расторгнут договор аренды. Новый детский сад в Красносельском районе на Ленинском 53. Сегодня торжественно перерезали ленточку. Места в нем получат 260 детей. Первые воспитанники уже пошли в сад. Ну, с праздником, ребята. Ай, молодец. Знаменательно, что именно в дни, когда мы празднуем все ленинградцы, празднуем э, годовщину очередную прорыва блокады Ленинграда, мы, наверное, вот открытием этого детского сада тоже прорвали блокаду обеспечения жителей Красочельского района местами в детских садах. Строительство нового здания обошлось в 250 миллионов рублей. К приему детей все было уже готово давно, мешала стройплощадка по соседству. Из-за этого детсад открыли только спустя два года. В Тюзе на Пионерской площади последние приготовления. Сегодня там пройдет творческий вечер одного из старейших актеров театра. Николай Иванов отмечает сразу два юбилея 70-летия и полвека на сцене. За все эти годы он сыграл несколько десятков ролей в театре и более 50 в кино. В эти дни, несмотря на подготовку к юбилею, почти каждый день он выходит на сцену в разных спектаклях. Анна Мельник встретилась с актером за кулисами. В юности я очень переживал, что у меня такая простая фамилия Иванов. Вот, и мне хотелось какой-нибудь псевдоним актерский придумать. Бельведерский. Нет, я как-то не задумываюсь над этим делом. Олег Николаевич Ефремов сыграл в фильме «Живые и мертвые» Иванова. Это меня успокоило. Коллеги говорят, артист Иванов создан для ролей героических. В галерее его персонажей и цари, и генералы, и знатные вельможи. Но истинный и, пожалуй, главный его герой – Иван Савельев. Крестьянин сибиряк из телесериала «Вечный зов». Простой человек, достойно переживший революцию, три войны, арест, предательство брата, убийство жены. И все-таки она. 
надо жить. 12 лет на съемках. Большинство из них в медвежьих углах большой страны, под открытым небом. Режиссеры выдают всего по три серии в год. Трупа много репетируют. Заслуга артиста Иванова признана на самом высоком уровне. Ему вручают государственную премию СССР. Бывало, что мы, допустим, утром снимались в каком-то 20-летнем возрасте, а вечером снимались уже в 40-летнем возрасте. То есть там много всяких таких хитростей было, как театральные артисты существовали. Поэтому, когда этот фильм показывали, улицы пустили, потому что зрители были прикольны. Да, резко падала преступность на улицах. Кажется, артист Иванов и не пытался воспользоваться тем феноменальным успехом. Разве что по мелочи. По рассказам коллег, помогал товарищам устраивать детей к врачу или в хорошую школу, а одному другу выхлопотал установку телефона. Остался служить в Тюзе, куда поступил еще 17-летним. Никаких звездных замашек. Утвердили на роль вожака оленей, значит, сыграет. И все-таки будь на стороже. Только тогда ты поможешь ближним. Публика много лет ходит на Иванова. Его имя, что называется, делает кассу. А у него нет даже личной гримерки. Он уже несколько десятилетий делит ее с коллегой и постоянным партнером Игорем Шибановым. Говорят, для работы в детском театре нужно иметь особую группу крови и немного быть педагогом. Цепляться зубами в режиссера, выскребать у него роль – это неинтересно. Расталкивать локтями – я не умею и не хочу. И не хочу учиться. Дают спектакль «Конек-горбунок». Постановку еще называют «Горбатой чайкой» питерского тюза. В нем Николай Иванов был занят с самого начала своей актерской карьеры. Кажется, он играет не деда-сказочника, а самого себя. Видимо, его приз... В дворце «Золотой баритон» даст юбилейный концерт оперному певцу «50». Гастрольный график расписан на много лет вперед, но он всегда находит возможность выступить в России. Каждый его концерт становится настоящим событием. Специально для петербуржцев Хворостовский подготовил сюрпризы, но какие именно, журналистам не рассказал. Фрагменты из опер будут исполнены, да, вот фрагменты из Трубадура будут, целые две больших сцены исполнены. Будет интересно очень, значит, и с Кармен, и, и с Пуритан, и великолепные будут фрагменты из, из Богемы, Адриана, Лукаврера, и, значит, сказки Гофмана, и сказки да. даже Гофмана будет. То есть, ну, это целая ферия будет. Дмитрий Хворостовский предупреждает гостей, что концерт будет долгим. Вместе с юбиляром выступят друзья, звезды мировой оперной сцены, среди которых Барбара Фриттель, Роман Варгас и Екатерина Губанова. Это были все новости к этому часу. Следить за последними событиями в Петербурге вы можете на нашем сайте topspb.tv. Напоминаю, телефон редакции 335 15 55. Увидимся через час.